दोस्तों आप सभी को नमस्कार दोस्तों जो भी फूल वाले पौधे हमारे घर में लगे रहते हैं तो बहुत से कस्टमर हमें शिकायत भी करते हैं नर्सरी में आकर कि दीदी आपके यहाँ सारे पौधों में फूल खिल जाते हैं छोटे से पौधे में भी और हमारे घर ले जाने के बाद हमारे पौधों में फूल क्यों नहीं खिल पाते हैं तो दोस्तों मैंने सोचा आपके लिए इसी पर एक वीडियो बना देती हूँ कि फूल वाले पौधों में हम लोग किस प्रकार केयर करें और क्या फर्टिलाइजर डालें उसे कहाँ रखना चाहिए उसे किस मिट्टी में लगाना चाहिए ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी ताकि आपका फूल वाला पौधा भर भर कर फूल खिले और आपका गमला हमेशा फूलों से भरा रहे तो दोस्तों जब भी आप नर्सरी जाते हैं और कोई सा भी फूल वाला पौधा खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि गमले की जो मिट्टी रहती है मिट्टी अच्छे से तैयार करनी चाहिए अगर मिट्टी अच्छा तैयार होगा तभी आपका पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा जब अच्छे से बढ़ेगा तो उसमें फ्लावर भी अच्छे से आएंगे सीधी सी बात है जब हम कोई सा भी खाना अच्छा खाएंगे तो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है इसी तरह पौधे को भी हमें समय समय पर फर्टिलाइजर देना पड़ता है तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाता है और उसमें कलियां बन पाती हैं और वो हमें फूल दे पाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों 50% या 60% आपको काली मिट्टी ले लेनी है और उसमें आपको 20% धान का भूसा मिला लेना है धान का भूसा ना मिले तो गेहूं का भूसा मिला लीजिए अगर वो भी ना मिले तो थोड़ा सा रेती मिला लीजिए करना है उसे और उसमें गोबर खाद जरूर डालना है गोबर खाद रहेगा तो पौधा हमारा हरा भरा रहेगा इसलिए दोस्तों इन सारी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ही अपना फूल वाला पौधा उसमें लगाना है और कई बार दोस्तों हम गमले में ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है अगर आपके फूल का साइज छोटा है तो आपको छोटे पोट में लगाना चाहिए अगर फूल का साइज बड़ा है तो आप 12 से 14 इंची पोट में लगा सकते हैं ताकि उसको जगह मिलेगी भरपूर तभी तो वो अच्छे से बढ़ पाएगा और उसमें खाद दवाई भी अच्छे से डालना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपको उसमें पानी का भी खास ध्यान रखना है कितने फूल होते हैं कि पानी ज्यादा सह नहीं पाते हैं और गल जाते हैं फूल देना बंद कर देते हैं और कई पौधे रहते हैं जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत रहती है तभी वो बढ़ते भी हैं और फूल भी दे पाते हैं जैसे कि गुलाब का पौधा गुलाब में दोस्तों हमें पानी ज्यादा डालना चाहिए लेकिन विंटर सीजन में हमें थोड़ा सा कम डालना चाहिए और उसके बाद जो गेंदा का पौधा है गेंदे में भी ज्यादा पानी डालना चाहिए आप देखे होंगे थोड़ा सा भी पानी की कमी हो जाती है तो गेंदा का पौधा एकदम मुरझा सा जाता है इसलिए दोस्तों पानी भी हमें देख देख कर ही डालना चाहिए किस पौधे में कितना डाले किस पौधे में कहा डाले और उसके बाद पौधा आपको कहाँ कहाँ रखना चाहिए कई पौधे छाव वाली जगह में रखने से फूल देते हैं और बहुत से पौधे धूप वाली जगह में रखते हैं और कई पौधे होते हैं कि सेमी शेड में रखते हैं इन सभी बातों का हम अगर ध्यान देंगे तो हमारा पौधा क्यों नहीं फूल देगा उसमें फूल दोस्तों बारह महीने आते रहेंगे लेकिन कई बार बीच बीच में जब उसकी दोस्तों खाद देना हम बंद कर देते हैं तो फूल देना भी वो बंद कर देता है और उसके बाद हमें पौधों की प्रोनिंग जरूर करनी चाहिए अगर दोस्तों हम प्रोनिंग नहीं करते हैं तो पौधा भी हमारा बढ़ नहीं पाता है घना नहीं हो पाता है घना होने के लिए तो खास प्रोनिंग करनी बहुत जरूरी है जब फूल देना बंद हो जाएगा कलिया नहीं आती है तो आपको उसकी प्रोनिंग कर देनी चाहिए और जितने भी दोस्तों सूखे पत्ते रहते हैं और फूल उसमें सूख जाता है 
तो कितने लोग काटते नहीं है सबको भी हमें काट कर निकालते रहना चाहिए तभी दोस्तों पौधा हमारा घना हो पाएगा तो दोस्तों आपको फूल वाले पौधों की केयर करनी है फर्टिलाइजर डालने से पहले उसमें क्या करना है चलिए हम जानते हैं फूल वाला पौधा रहता है उसको आपको दोस्तों कोड़ाई करते ही रहना चाहिए जितने भी फूल वाले पौधे रहते हैं दोस्तों उसको हमें समय समय पर कोड़ाई करते ही रहना चाहिए कोड़ाई करने से दोस्तों जो जड़ रहती है उसमें अच्छे से हवा लग जाती है इसलिए दोस्तों आपको सभी पौधों की कोड़ाई करते ही रहना चाहिए और कोड़ाई करने के बाद दोस्तों जितने भी ये सूखी डंगाल रहती है उसको आपको काट के निकालते रहना चाहिए ताकि इसमें नई डंगाल आ सके और जो भी दोस्तों ये फूल वाले पौधे रहते हैं उसे हमेशा आपको धूप वाली जगह में ही रखना चाहिए तो फूल वाले पौधे रहते हैं उसे हमें सात से आठ घंटे धूप की जरूरत होती है अगर पर्याप्त धूप इन्हें पौधों को नहीं मिल पाता है तो ना ही इसमें कलियां बन पाती हैं और ना ही इसमें बड़े बड़े साइज का फूल खिल पाता है इसलिए फूल वाले पौधों को दोस्तों हमेशा आपको धूप वाली जगह में ही रखना चाहिए और दोस्तों फूल वाले जो पौधे रहते हैं उनकी मिट्टी एकदम भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए अगर मिट्टी दोस्तों चिपचिपी टाइप की रहती है तो उसमें कलियां भी आना बंद हो जाती है और उसमें फूल भी नहीं खिल पाते हैं इसलिए मिट्टी को आपको चेक करते ही रहना चाहिए अगर मिट्टी दोस्तों छह महीने से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो आपको उस मिट्टी को चेंज करके निकाल देना चाहिए लेकिन मिट्टी कम रहती है तो आपको उसमें एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है और उसमें आपको डाल देना है क्योंकि दोस्तों कभी भी गमले में मिट्टी की कमी को नहीं होने देंगे मिट्टी कम हो जाती है तब भी दोस्तों पौधा हमारा बढ़ नहीं पाता है इसलिए समय समय पर गमलों में आपको मिट्टी डालते ही रहना चाहिए और फर्टिलाइजर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों ये ग्रूमर ले लेना है ग्रूमर को आपको पानी में भिगो कर रख देना है और ज्यादा देर नहीं रखना है दोस्तों भिगाकर आपको पांच मिनट तक रखना है जब ये हल्का सा गीला हो जाएगा तो आपको निकाल लेना है और आपका जितने भी फूल वाला पौधा है उसमें आपको दोस्तों डाल देना है और मिट्टी से ढक देना है कभी भी इसे ज्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे नहीं तो ये नुकसान भी पहुंचता है अगर इसे सही से डालेंगे तो आपका जितना भी फूल वाला पौधा है दोस्तों वो अच्छे से फूल देगा और उसकी पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और जो ये ग्रूमर रहता है दोस्तों इसका मेन काम रहता है पौधे में कली ले आना पौधे को तेजी से बढ़ाना इसलिए फूल वाले पौधे में दोस्तों इसे डाला जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों पोटास रहता है ग्रूमर को दोस्तों हर एक फूल वाले पौधे में आपको डालना चाहिए वो भी थोड़ा थोड़ा एकदम ज्यादा नहीं डालेंगे एकदम थोड़ा डालेंगे दोस्तों तो ये अच्छे से काम करेगा और इसे कितनी मात्रा में डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और फूल वाले पौधे में दोस्तों सबसे ज्यादा फंगी साइड लगता है और पत्ते सिकुड़े टाइप के हो जाते हैं और काले टाइप के हो जाते हैं कई बार तो कलियां भी आकर गिर जाती हैं फूल खिलने से पहले इसलिए दोस्तों इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है पेस्टिसाइड के लिए आपको एक लीटर पानी लेना है और एक लीटर पानी में दोस्तों आपको साफ पाउडर एक चम्मच मिलाना है और सोनाटा सात से आठ बूंद उसमें डालना है और दोनों को मिला देना है और मिलाने के बाद अपने फूल वाले पौधों में स्प्रे करना है स्प्रे समय समय पर करेंगे दोस्तों तो एक भी पौधे में बीमारी नहीं आएगी और ना ही फंगी साइड आएगा ये दोस्तों लगातार करेंगे तो आपके फूल वाले पौधे में एक भी बीमारी नहीं आएगी ना पत्ता सिकड़ेगा और ना उसमें काले काले धब्बे होंगे स्प्रे करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है चाहे आप कितना भी पौधे में खर्चा कर लें लेकिन जब तक आप 
स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका पौधा नहीं बचेगा क्योंकि उसे कीड़ा सब खा जाएगा इसलिए स्प्रे दोस्तों आपको 10 से 7 दिनों के अंदर करते ही रहना चाहिए अगर आपके पौधे में बीमारी लग चुकी है तो आपको इस स्प्रे को हफ्ते में दो बार जरूर करना है आज जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो 10 दिन में एक बार ही स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के तीन घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तभी ये अच्छे से काम करेगा इस तरह दोस्तों आप फूल वाले पौधे की केयर कीजिए दवाई डालिए फर्टिलाइजर डालिए तो फूल भी खिलेगा और पौधा भी बढ़ेगा और उसमें एक भी बीमारी भी नहीं लगेगी हम लोग नर्सरी में दोस्तों समय समय पर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते ही रहते हैं तभी हमारे पौधे हमेशा फ्रेश रहते हैं और फूल खिले रहते हैं क्योंकि हमें तो सवेरे से शाम तक वही काम है और आप जो फर्टिलाइजर मैंने बताया है उसी हिसाब से डालेंगे दोस्तों तो आपका पौधा हमेशा फूल देता रहेगा और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा